章回书说到，山治被黑马力困住，被迫无奈喊来罗宾增援。表演层，奎伊发明的冰鬼病毒在这里肆虐。乔巴正紧急研制抗体解药。穹顶之上，凯多化身人兽形态，防御力和攻击力都有了大幅度的提升。路飞体力不支，索隆等人陷入苦战。乔巴正被冰鬼病毒侵蚀，但他凭借着自己的毅力将病毒压制下去。马尔克赋予大家的蓝色火焰逐渐失去了效果，那些感染冰鬼的人们意识变得模糊。豹五郎大叔进行了一番慷慨激昂的演讲，鼓舞大家打起士气。病毒激发了豹五郎的生命极限，使他变身成完全体，青春焕发，身体激动的颤抖不止。以及人兽形态的德雷克两大护法，无人可以干扰，正在制造解药的实验。阿普的手下们想要抢回抗体，面对这两个大咖，只能干着急，无计可施。豹五郎沉喝一声，干掉敌方主力，要我何之国之威？兄弟们！一边的黑帮老大虎躯一震，齐声答应。豹五郎低声说：“看来我已经撑不了多久了。如果狸猫先生的解药没赶上，我变成冰鬼了。在那之前，一定要毫不犹豫地杀了我，不然我会对在场的所有人，包括你们，进行无差别斩杀。”拜托你们了！几个新生代的小鲜肉不相信豹五郎曾经的无敌战斗力，他们认为就算豹五郎再怎么强，总有老的时候。现在一定不行了！豹五郎深吸一口气，将武士刀立在胸前。花の一刀流，多哈次，苦海。豹五郎抡起武士刀转了一圈，那群巡视组的小鬼眨眼间就倒地不起了。这水平根本不够打呀！阿普惊得手足无措，命令属下们使用人海战术，一起对付豹五郎。豹五郎微微一笑，提刀迎战，冲进人群中，大杀四方，如入无人之境。玉田啊，我时常在想，在尚有余力的那个年代，要是和你一起去挑战凯多就好了。不过，警卫们他们漂亮的攻入了和之国，而且我还收了一个有趣的徒弟。看着吧，玉田，和之国的黎明一定会到来。豹五郎斩了表演层里能上得了台面的所有敌军战斗力。奎因亲自动手使用激光炮，马尔科从空中飞来，一招凤凰印直接命中奎因的脖颈。别看别的地方啊，奎因，你可是在和我战斗。要和武士们打的话，先取了我的脑袋再说。奎因道：“我就成全你，去死！”奎因瞄准马尔克，打出激光炮，马尔克化身凤凰翱翔空中，竟敢来袭击，一剑斩掉了凤凰的一只翅膀。马尔克不愧为老牌黄仆，面对两个大看板，丝毫不慌。只见他在高处降落，青色凤凰火在手指间跃动。马尔克一发青色青炎，命中劲，劲跌落到房屋内部。马尔克加速度，一脚踹了进去。奎因手持巨型手枪赶来偷袭马尔克。一片废墟之中，一只青色凤凰爪踢出来，一脚命中奎因。奎因蹲起重量的身躯被马尔克一脚旋飞，像一枚炸弹一样摔进房子之中。马尔克道：“不好意思，小马哥，我只打高端局。”拖出两个悬赏金十亿的家伙，果然还是很累啊。乔巴已经成功研制出了解药，接下来就要进行临床试验，看看药效。乔巴让山羊牧师观察自己的反应，接着将解药一饮而尽。表演层中，没有蓝色火焰抑制病毒的豹五郎已经失去意识，像一只丧尸一样咆哮。黑豹老大拦住豹五郎，大声呼喊：“坚持住，老大，不要输给这种病毒！一起见证和之国的黎明到来吧！”这句话短暂地唤回了豹五郎的意识。豹五郎丢下武士刀，坐在地上。没错，接下来就是黎明到来的时候。夙愿得偿，动手吧，男子汉豹五郎，此生无悔。豹五郎身后，一起混道上的兄弟缓缓举起刀，眼中的泪水全涌而出。冲进战场，精疲力尽的路飞倒头大睡，索隆充当护卫，挡在路飞前面。凯多恶龙咆哮，啊，吐出坏风攻击，索隆拔刀砍开，大妈立即召唤雷电劈了下来。罗用能力传送走了索隆和路飞，躲开大妈攻击。一个四皇已经很难对付了，两个一起上根本应付不来呀、啊。索隆说：“正好，路飞醒了没有？”路飞是充电两分钟，冲刺十多级，百公里消耗一吨大腿肉。他捏了捏指关节，刘英布满双臂。路飞笑道：“清醒极了。”本期内容就是这些，下集内容看乔巴正太见证医学奇迹，挽救豹五郎等人。小伙伴们，我们下期再见。